因为学术造假，翟天临亲手毁了自己的大好前程。为什么已经贵为明星的他还要学术造假？而翟天临抄袭他人成果后，为何熟视无睹？当在面临选择时，究竟是实力重要还是学位重要？今天就跟小野一起回顾当年的翟天临学术门，揭开故事背后那些真相。去年春节档，当大家还在抱着《流浪地球》的瓜大口咀嚼时，演员翟天临在一月三十一号这一天，向娱乐圈投放了一枚渗水炸弹。我被北大博士后科研站录用了。这条微博一经发出，就引起了全网的震动。就在众人争着在翟天临的微博下留言时，他又骄傲地放出了一张他的录取通知书，图片上硕大的“北京大学”四个红色字体，醒目地提醒着每一个人，这是一份货真价实的。北大博士后录取通知书。于是，在众人羡慕的眼神中，演员翟天临成了那几天娱乐圈中最幸福的人。可老话说得好，水满则溢，人傲则毁。不久后的某次直播中，当翟天临又一次在显摆自己的高学历时，有人提出想拜读他的博士论文，问他能否在知网上找到。但是翟天临竟然一脸疑惑地问道：“知网是什么 ？”H， 艾特 H I I I W W Y。虽然不知道什么名字啊，反正这个名字也不错。想问他的博士论文能不能在知网搜到？知网是什么东西啊？知网是什么东西、啊？说者无心，听者有意。谁知这无心的下意识举动为他后来惹下了弥天大祸。什么？你不知道知网？当时看直播的网友也被他的反应弄得一头雾水，纷纷炸锅。一个博士后竟然没听过知网，这就好比一个厨子没见过菜谱，简直是滑天下之大稽。要知道，但凡是大学以上的学弟，知网是必不可少的。毕竟在知网上查看研究论文以及毕业论文上传知网，都是每个大学生必备的常规操作。可以说，对于高学历的人来说，知网就像吃饭一样，家常便饭。于是不久后，一条翟天临不知知网的消息就不胫而走，这个事儿也迅速引起了各路吃瓜群众的好奇心。要说人倒霉，喝凉水都塞牙，放屁都砸脚后跟儿。偏偏就在这个节骨眼上，又一条关于翟天临的消息刷爆了娱乐圈。原来有人将几张翟天临在飞机疑似不雅动作的图片传到了网上。不出所料，他的不文明举动又一次引来了众人的热议，大家纷纷开始质疑翟天临的学历水准和个人的素质水平。俗话说：“锦上添花易，雪中送炭难。”正在翟天临身陷风口浪尖之时，娱乐圈中著名的热点达人于正宇老师，第一时间对翟天临予以回应。他第一个跳出来表示支持翟天临，并且还很有心的发了一张聊天截图，上面显示了翟天临发给自己的学术论文。在细心的拜读过后，于正还发了一条微博，夸耀翟博士的论文水平。但坏就坏在于老师做事太认真。正是这份聊天截图再次的节外生枝，目光如炬的网友发现，翟天临的论文文档中稿居然只有六百四十五 K， 而一般的硕士论文的大小都在几十个 M。相比之下，翟博士的论文竟然是以 K 为单位的，这就意味着翟博士的论文真的是非常稀薄。于正更是没想到，自己画蛇添足的一笔，竟然给好朋友翟博士带来了灭顶之灾。老话说，城门失火，殃及池鱼。这下蹭热点的于老师真的是要亲眼看着翟博士被舆论放在真理手术台上解剖了。而这个世界上从来就不缺少有能量的网友，于是接下来的瓜让吃瓜群众大呼精彩。首先是翟天伦的博士论文存在大段内容的抄袭，整体重合度竟然超过百分之四十。换句话讲，就是他的论文有近一半都是非原创的。更让人哭笑不得的是，他复制的部分竟然来自百度文库。在这里，小野不禁想起来，对于这次事件的影响力，百度文库日后可以考虑找翟博士做自己的代言人呀。然而，事实摆在眼前的翟博士依然选择负隅顽抗。面对着这么多的实锤，翟天临工作室却发文回应网上的各种质疑，并要求相关人员停止造谣，还威胁将要采取法律手段维护翟博士的合法权益。然而，群众的怒火并不是三言两语的声明所能扑灭的。对于广大的博士生而言，自己寒窗苦读多年的辛苦，面临到了底线的挑战。翟博士造假，直接危害了整个学术圈的公平性。而事到此时，翟天临的母校和博士后刘东站依然没有发表任何解释。于是，打破砂锅问到底的网友又开始向深处挖，不挖不知道。原来，翟博士当年的高考也疑点颇多。据网友爆料。
。翟天临曾在采访中说自己高考成绩非常的优秀，因为数学偏科只有十九分，所以凭借着自己接近满分的文综成绩，自己才得以成功考入北京电影学院。我高考考超过一本线。数学呢？但是我我数学才十九分，我小三门能力非常强啊，我小三门基本上快满分了。于是细心的网友推算，他的文综应该高达二百七十分以上，而语文和英语两门成绩分别达到一百四十五分。据网友爆料，翟博士高考那年山东语文试卷难道可以用惨烈来形容？而当年的山东文科状元文综成绩也不过才二百六十七分，难不成是时间久了，翟博士忘了自己当年高考的具体分数了？毕竟过了这么多年，谁还留着当年的分数呀？小野，我高考完就把那几个数字忘得一干二净了。可惜翟博士偏偏就是一个喜欢给自己挖坑的人，不仅喜欢吹嘘自己，动手能力还很强，他还将自己当年的光辉事迹写在了文章里。供他人去找证据。他在文章里清楚地写到自己高考总分过了一本线，刚刚达到某高校的分数线，但自己因为热爱表演，最终选择了北京电影学院。于是，小野根据时间翻阅了各种文献后，找到了那年某高校在山东的录取分数线是六百四十一分。而根据有关方面爆料，翟博士二零零六年高考成绩是五百八十分以上，一会儿六百四十一，一会儿五百八。正在小野被弄得晕头转向之时，一个重磅炸弹袭来，一瞬间水落石出，让我们清晰地看到了翟博士不为人知的一面。二零一九年二月十四日，有网友在山东某艺术指导刊物中看到了北京电影学院收录的学生名册，其中赫然写着翟天林和另一个人的名字。通过表格的信息可以清楚地看到，那年收取的成绩分别是四百零二分和三百四十八分。而当时与翟天林一起收录的学生，如今已经顺利地考取了北京电影学院的硕士，而翟博士当年也顺利考取了北电硕士，只不过是推免，就是不需要通过考试。看到这里，小野真的乐了。俗话说“油棒琵琶半遮面”，没想到翟博士的高考成绩像古代的美人一样，不经历各种钻研，还真就难以看到庐山真面目。其实吧，在小野看来，翟博士也许是不善于考试，只要下功夫把论文做好，一样可以顺利毕业嘛。于是，在经历了本科的学习后，翟博士的一篇三万字的论文顺利帮助他完成了学业，也顺利成为了北电的硕士生。可正当小野我以为翟博士还是有点本事的时候，又一个实锤接踵而至，彻底击碎了他的伪面具。根据网友对比，翟博士这篇三万字数的硕士论文，重复字数过万，你没听错，过万。更令人哭笑不得的是，其中大量的篇幅抄袭的还是演员陈坤的毕业论文。想不到，堂堂戏场督控竟然被抄袭了都不知道。这篇经不起推敲的毕业论文竟然是拼凑来的，除去各种引用的文献，根据知网显示，文字的复制比高达百分之二十五。话到此时，小野我不禁要问一句：翟博士啊，你就算抄袭也学得聪明点啊！俗话说，兔子都不吃窝边草，那么多人你不选择，你偏偏逮着陈坤来抄袭。你可真是胆子够大的！于是不出所料，当翟博士抄袭陈坤的消息爆出来时，整个网络都轰动了。大家在吃瓜的同时，真的开始打心底里佩服翟博士这种懒得只会复制粘贴的精神。那么是什么让翟博士忙得连一篇几千字的论文都没时间写呢？长达几年的校园时光，真的就容不下翟博士写一个论文的时间吗？为此，小野本着凡事实事求是的精神，翻阅了过去几年翟博士的时间表。不看不知道，原来我们都深深误解了翟博士。这几年中，翟博士不仅没有时间写论文，我估计翟博士每天忙的可能吃饭的时间都是挤出来的。自二零一四年入学到二零一八年毕业，这短短的四年中，翟博士在读博期间至少主演了十一部戏，参演了七部戏，还在百忙之中录制了十七个综艺，并且还有二十四个代言。有时候想想，人家能成为明星真的是有道理的。毕竟能从时间的海绵中拧出水来的人真的是不多的。而翟博士的境界已经达到了从水中挤出海绵了，所以各种档期排得这么紧，哪还有时间留给毕业论文呢？博士论文你都如此对待，更别提什么硕士论文了。但这里小野就有一个疑问了。按照翟博士的在校表现，应该不属于全日制学习，而翟博士考取的博士学历要求的则是脱产全日制学习。而令人惊讶的是，翟博士不仅顺利博士毕业，还在日后荣誉进入了北京大学的博士后流动站。
。当正义的阳光来临，一切黑暗角落都会被照亮。在经历了几天的调查后，最终翟博士所在的北电和北京大学发表声明，严肃查办翟天林学术造假，并取消了翟天林博士学位。而事件的主人公翟天林也在微博中发表了道歉的声明，深刻忏悔自己的学术造假。而此刻的他早已没了昔日的嚣张气焰，这场学术造假的风波也在最后的审判中尘埃落定。在小野看来，实力和学术都是个人能力的体现，只不过相比较实力而言，学术需要更专业的考量，所以我们应该辩证的去看待这两个问题。但是相比较实力的造假，学术造假的后果往往更为严重。因为对于大多数来说，学问是寒窗苦读得来的，更是许多寒门学子改变命运的机会。如果任由学术造假风气的盛行，那么学术还有什么公平可言？如果一个国家学术都充满污垢，那么可想而知，其他底层的东西又怎么会干净？当象牙塔被污染，整个社会又怎会独善其身？最后，祝愿每一个莘莘学子都可以考取自己心仪的学校，也希望这种学术造假之事能就此打消。我是那个爱生活、爱刨根问底儿、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。